வீட்டுல பதினொன்னு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே நாற்பதுக்கு நாற்பது என்ற இலக்கோடு வெற்றி பெற்று சாதித்திருக்கிறமிகு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்ளுகின்றேன் நாற்பதுக்கு நாற்பது சாதித்ததற்கு அனைத்து சட்டமன்ற தொகுதிகளிலும் நேரிலே வந்து பிரச்சாரம் செய்து வெற்றி பெற காரணமாக இருந்தது திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தினுடைய இளைஞரணி செயலாளர் மக்களிடத்திலே வாக்குகளாக மாறுவதற்கு காரணமாக இருந்தது சிறப்பு செயலாக்க திட்டத்துறை அமைச்சர் அப்ப இந்த இரண்டுமே ஒருவர் என்கிற காரணத்தினால் நாற்பதுக்கு நாற்பது பெறுவதற்கு மிகப்பெரிய கடுமையான உழைப்புகளை செய்த விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் அவர்களுக்கு பாராட்டுக்களை தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன் மாமன்றத்தில் இருக்கிற அனைத்து அமைச்சர் பெருமக்களுக்கும் அனைத்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன் நாமக்கல் நாடாளுமன்ற தொகுதியில் வெற்றி பெறுவதற்கு உறுதுணையாக இருந்த திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தினுடைய அனைத்து மாவட்ட செயலாளர்கள் மாவட்டத்தினுடைய அமைச்சர் மாண்புமிகு வளத்துறை அமைச்சர் கூட்டணி கட்சிகளுடைய பொறுப்பாளர்கள் நாமக்கல் தொகுதி வாக்காளர்கள் அனைவருக்கும் இந்த நேரத்திலே நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன் இளைஞர் நலன் என்று சொல்லுவது எதிர்கால அடுத்த தலைமுறையை ஒழுக்கமானவர்களாக நல்லவர்களாக பொருளாதாரம் ஈட்டுபவர்களாக உருவாக்குவதுதான் எத்தனை துறைகள் இருந்தாலும் நாம் எல்லாம் எதை செய்தாலும் அத்தனையுமே அடுத்த தலைமுறையை நோக்கித்தான் அடுத்த தலைமுறை நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் எல்லோருமே இரவு பகலாக உழைக்கிறோம் அப்ப இளைஞர் நலன் என்ற துறை என்பது அனைத்து துறைகளையுமே உள்ளடக்கியது அனைத்து துறைகளிலும் இருக்கிற அத்துணை செயல்பாடுகளுமே அடுத்த தலைமுறையை நோக்கித்தான் மேற்கத்திய நாடுகளிலே அப்படி கிடையாது பதினாறு வயது பதினேழு வயது ஆகிவிட்டால் வீட்டை விட்டு குழந்தைகளை துரத்தி விடுவார்கள் அவர்கள் சம்பாதித்துக் கொள்ள வேண்டும் அவர்கள் படித்துக் கொள்ள வேண்டும் அவர்கள் வாழ்ந்து கொள்ள வேண்டும் ஆனால் நம்முடைய பண்பாடு அப்படி அல்ல மகள் மகள் மட்டுமல்ல பேரம்பேத்திக்காகவும் வாழக்கூடியவர்கள் அப்படிப்பட்ட பண்பாட்டுக்கு சொந்தக்காரர்கள் அப்படி இருக்கிற இந்த சூழலிலே எதிர்கால தலைமுறை பொருளாதாரத்தில் வளர்ந்து விட்டால் மட்டும் போதாது ஒழுக்கமானவர்களாக வளர வேண்டும் படித்தால் மட்டும் போதாது படித்து பெரிய பணக்காரனாகி விட்டால் அவன் வாழ்ந்து விடுவான் என்ற அர்த்தம் அல்ல அவன் ஒழுக்கமானவனாக வளர வேண்டும் அதற்கான முக்கியத்துவத்தை தர வேண்டிய அந்த காலகட்டத்திலே நாம் இருக்கிறோம் ஒரு தாயும் தந்தையும் சுயநலமாக இருப்பார்கள் ஆனால் குழந்தை பிறந்து விட்டால் அந்த குழந்தைக்காக அத்தனையும் தியாகம் செய்து விடுவார்கள் அப்படித்தான் நம்முடைய இளைஞர்களை மேம்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக நாம் எல்லாம் போராடி கொண்டிருக்கிறோம் இதில் முக்கியமாக இணைந்து வருவது பள்ளிக் கல்வித்துறை குழந்தைகள் முதலிலே போய் பாடம் படிக்கின்ற இடம் பள்ளிக் கல்வித்துறை தாய் தந்தையரை விட்டு அடுத்து செல்லுகிறார்கள் என்று சொன்னால் அது பள்ளிக் கல்வித்துறை அப்ப பள்ளிக் கல்வித்துறைக்கு இதில் பெரும்பங்கு இருக்கிறது இரண்டு பேரும் மிக நெருக்கமாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் அது இன்றைக்கு பல நேரங்களிலே பல திட்டங்களாக இன்றைக்கு சாதனைகளாக மாறிக்கொண்டிருக்கின்றது இன்றைக்கு இளைஞர்கள் சோம்பேறிகளாகிவிடக்கூடாது 
நூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழு நாடுகளிலே இருபது ஆண்டுகளாக இன்றைக்கு ஆராய்ச்சிகளை செய்து கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள் இரண்டாயிரத்திலே இருபத்தி ரெண்டு சதவீதமாக இருந்த சோம்பேறிகள் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டிலே நாற்பத்தைந்து சதவீதமாக மாறி இருக்கிறார்கள் உலகம் முழுவதும் இன்னைக்கு எடுத்தா ஒருவேளை ஐம்பத்தஞ்சு சதவீதமாக இருக்கும் என்ன காரணம் யாருமே கடினமாக உழைப்பதற்கு தயாராக இல்லை ஏசி ரூமில் உட்கார்ந்து டெஸ்கில் உட்கார்ந்து வேலை பார்க்கணும்னு நினைக்கிறாங்க ஆனா கடைக்கு சாப்பிட போறானா அது கூட கிடையாது சுகிலையும் சொமாட்டாலையும் ஆர்டர் பண்ணி வீட்டிலேயே வாங்கி சாப்பிடுறான் அப்படிப்பட்ட ஒரு சோம்பேறித்தனத்தை நாம் இன்றைக்கு வளர்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இந்த சோம்பேறித்தனம் போக வேண்டும் என்று சொன்னால் காலையில முதல்ல நேரமே எந்திரிக்க வேண்டும் காலையில் ஆறு மணிக்கு ஐந்தரை மணிக்கு எழுந்தால் இந்த சோம்பேறித்தனம் ஒளிந்துவிடும் ஆனால் பெற்றோர்கள் குழந்தைகளை எழுப்பக்கூடாது பத்து மணி வரை தூங்குகிற குழந்தைகள் இருக்கிறார்கள் அப்ப சோம்பேறிகள் அதிகமாகாமல் என்ன செய்வார்கள் ஆனால் இதுவெல்லாம் இளைஞர்களை வளர்த்த வேண்டும் என்று சொன்னால் ஏதோ தெரியாத விஷயம் அல்ல கைப்புண்ணுக்கு கண்ணாடி தேவையில்லை எல்லோருக்குமே தெரியும் அதற்கு பிறகு பார்த்தது என்று சொன்னால் இந்தியாவிலே நூத்தி நாற்பது கோடி மக்களிலே நாற்பது கோடி பேர் இளைஞர் இந்திய ஜனத்தொகை நூத்தி நாற்பது கோடி ஐரோப்பாவில் இருக்க நாற்பத்தி நாலு நாடுகளிலே மொத்த ஜனத்தொகை எழுபத்தி நாலு கோடி இந்தியாவில் இருக்கிற மக்களுக்கு நாம் சேவை செய்தாலே ஐம்பது நாட்டு மக்களுக்கு சேவை செய்வது போல அப்ப அதிகமாக இருக்கிற இளைஞர்கள் இந்தியாவில் இருக்கிறார்கள் குறிப்பாக தமிழகத்திலே படித்தவர்களை எடுத்துக் கொண்டால் கூட கடந்த காலங்களிலே நாற்பத்தி ரெண்டு புள்ளி ரெண்டு சதவீதமாக இருந்தது இன்றைக்கு அறுபத்தஞ்சு புள்ளி ஏழு சதவீதமாக மாறி இருக்கிறது படித்து விட்டு வேலை இல்லாதவர்கள் அந்த சதவீதம் இன்றைக்கு அதிகமாக கொண்டே இருக்கிறது இன்றைக்கு மது பழக்கம் மது பழக்கம் அடுத்த ஒழுக்க கேடுக்கான ஒரு முக்கியமான விஷயம் மது பழக்கத்தை குறைப்பதற்கு நாம் கவனம் செலுத்த வேண்டிய அந்த காலகட்டம் இது இன்னைக்கு என்னாச்சு அதாவது மது குடிக்க தெரியலன்னு சொன்னா அவனை சாம்பார் சாதம் பள்ளி கொடுத்தலையும் காலையிலையும் தயிர் சாதம்னு சொல்றான் இல்ல சினிமாவில் கேட்கவே வேண்டாம் சினிமாவில் பெண்களே ஆண்களை பார்த்து ஒரு பீர் கூட குடிக்க தெரியாத சப்பையா நீ வேதனையா இருக்கு சினிமாவில் இதெல்லாம் கேட்கிறப்ப இந்த டைலாக் எல்லாம் கேட்கும் போது எவ்வளவு வேதனை அப்ப என்ன பண்ணலாம் ஒரு இளைஞர் ஓ நம்ம வந்து மது குடிச்சாதான் நம்ம வீரமானவன் ஒரு பொண்ணு அப்பதான் மேல காதலிப்பா அந்த முடிவுக்கு வந்துடுறோம் அப்ப சுற்றுப்புற சூழல்கள் இன்றைக்கு இப்படி இருந்து கொண்டு இருக்கிறது என்பதைத்தான் தான் இங்கே அழுத்தமாக சொல்ல விரும்புகிறேன் விளையாட்டு எப்படி காலையில எந்திருப்பது முக்கியமோ அதே போல விளையாட்டு முக்கியம் விளையாட்டு துறையிலே மிக அமைச்சர் அவர்கள் மிக கவனம் செலுத்தி மிக சிறப்பாக செயலாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு கோவையிலே சர்வதேச தரத்திலே ஒரு கிரிக்கெட் மைதானம் இதெல்லாம் எதிர்பார்த்திருக்கவே முடியாது அவ்வளவு அருமையான மைதானம் அதே நேரத்திலே ஒரு தொகுதிக்கு ஒரு மினி ஸ்டேடியம் இன்னும் கொஞ்சம் வேகமாக செய்தால் நன்றாக இருக்கும் இந்த எதிரிலே அறிக்கையிலே ஒரு நூறு தொகுதிகளுக்கு அறிவித்தீர்கள் என்றால் எல்லோரும் மகிழ்ச்சி அடைவோம் ஆனால் அதையும் வேகமாக செய்ய வேண்டும் என்று அன்போடு உங்களை நேரத்தில் கேட்டுக்கொண்டு இன்னும் இளைஞர்களுக்கு பாதிப்பு என்று சொன்னால் நீட் நீட் எவ்வளவு பெரிய பாதி ஏன் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறவங்க போய் ராஜஸ்தானில் சேர்றோம் ஏன் தமிழ்நாட்டில் இருக்கவங்க போய் பீகாரில் சேர்றோம் அப்ப எங்கோ தப்பு நடக்குது அர்த்தம் தானே அப்ப அந்த நீட் தேர்வை ஒழிக்க வேண்டும் என்று இளைஞர்களுக்காகத்தான் அதனால்தான் இந்த துறை அமைச்சர் அவர் அதை முன்னெடுத்து செய்து கொண்டிருக்கிறார் பாதிக்கப்படுவது இளைஞர்கள் ஒவ்வொரு தொகுதிக்கும் ஒரு ஐடிஐ கண்டிப்பாக வேண்டும் பி படிச்சுட்டு லிப்ட் ஆப்ரேட்டரா இருக்கலாம் ஆனா ஐடிஐ படிச்சா வேலை கிடைக்கும் ஆனா ஐடிஐ ஒவ்வொரு சட்டமன்ற தொகுதிக்கும் ஒரு ஐடிஐ கண்டிப்பாக வேண்டும் அரசு வேலைகள் 
மன்முக பேரவைத் தலைவர்களே பேசுறவர் குறிப்பிட்டார்கள் ஏற்கனவே ஒரு முறைக்கு இருமுறை மாண்புமிக ஒன்றிய அரசாங்கத்தினுடைய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி அவர்களை சந்தித்து பல நேரங்களில் அதையெல்லாம் வலியுறுத்தின அடிப்படையில் தான் அது சுமார் ஐயாயிரத்தி எழுநூறு கோடி ரூபாய்க்கு டெண்டர்லாம் கோரப்பட்டு இந்த பணிகள்லாம் ஒப்பந்தம்லாம் போடப்பட்டிருக்கிறது இந்த நிலையில் தான் ஒன்றிய அரசாங்கம் ஒரு கடிதம் மாநில அரசாங்கத்துக்கு எழுதியது இந்த ஜிஎஸ்டி வரியை நீங்கள் விலக்கிக் கொள்ள வேண்டும் அதே நேரத்தில் இந்த பாலம் மேம்பட்ட பாலத்தை சாலை அமைப்பதற்கு முழு ஒத்துழைப்பு மாநில அரசாங்கம் தர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டது கணங்க ஜிஎஸ்டி என்பது நாங்கள் தவிர்க்க முடியாது ஏன்னா ஜிஎஸ்டி என்று வசூல் பண்ணதே ஒன்றிய அரசாங்கம் தான் அது நீங்கள் தான் முடிவு செய்ய வேண்டும் மாநில அரசாங்கத்தை பொறுத்தளவுக்கு என்னென்ன உதவிகள்லாம் செய்ய முடியும் அதெல்லாம் செய்கிறோம் என்று ரெண்டு மூணு கேட்டகரி கேட்டார்கள் அதெல்லாம் ஒப்பந்தம் போடுற அந்த அடிப்படையில் அதனுடைய நிதின் கட்கரிக்கு அடுத்த நிலையிலே இருக்கிற அமைச்சர்கள் சிங் அவர்கள் இதே கோட்டைக்கு வந்து முதலமைச்சர் அவர்கள் முன்னாலேயே ஒன்றிய அரசாங்கத்திற்கு மாநில அரசாங்கம் இந்த மேம்பட்ட பாலை அமைப்பதற்கு என்னென்னலாம் நாங்கள் உதவி செய்ய முடியும் என்று ஒரு அக்ரிமெண்டே போடப்பட்டு இப்போ அந்த பணிகள் இந்த பணிகள் இப்போ ஆரம்ப நிலையில் இருக்கிறது விரைவிலேயே மாநில அரசாங்க ஒத்துழைப்போடு இந்த ஒன்றிய அரசாங்கம் மேம்பட்ட பாலை நிறைவு செய்யும் மேலும் இதுபோன்ற செய்திகளுக்கு கே எம் டி கே லைவ் சேனலை லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க